，我我我去拿扫把。对不起，老板，我不是故意的。陆子兴，你知道这个盘子值多少钱吗？那你知道？那你知道这家店值多少钱吗？你打扰到我听雨了。这家店我我买了。何氏企业，我是何氏集团总裁，何姐。啊，谢会谢会。哎，老板，老顺吧，盘子事你跟他解决吧。你花了多少钱买这个店啊？三百万。三百万？你多花了一百五十万呢？没关系。我的钱是大风刮来的。听好了，从现在开始，我何总，就是这家咖啡店的老板，以后没有我的允许，不准你擅自离开咖啡厅，否则我扣你工资，明白吗？嗯。站着干什么？去收拾。哦。站住！叫你小子是来还钱的，等着来这干嘛？喝咖啡啊？啊啊！不不不不不！我告诉你，老胡，今天你必须把钱还清了。我女儿在这儿打工，她有钱啊？骗谁呢？哎，在这儿打工能挣多少钱？我女儿的朋友们都是有钱人，是不是她？哎，站住！对对对对对！哎，放开！我女儿，哎，我女儿，放手！哎，放手！住手！怎么回事？欠债，还钱。你欠他们钱？他欠你多少钱？我还。数字你填。以后有事情不要找他，找我，我来处理。听明白了吗？何氏集团，何总，不错，不错。走了啊！走了啊！走了、啊！你怎么惹上这些人的？再怎么借钱也不能跟这种人借钱啊！这样只会越借越麻烦。你脑子在想什么？以后有事情就找我，啊，别自己乱想办法了，这样会误入歧途的，你知道吗？如果是已经做过错事的人呢？放心，有我在。保证你三观笔直，节操齐全。谢谢你啊！刚才你帮我还的钱，我会想办法还给你的。不用了。你为什么对我这么好啊？因为世界真美好啊！世界真。是已经做过错事的人了。放心，有我在，保证你三观笔直。哎，大哥，那不是他吗？哎，站住！你们要干什么？这里可是学校。哎哎哎，等等，抓住他，抓住他！钱不是已经还给你们了吗？根本就没什么合适企业，这支票也是假的。他欠多少钱？我还。不可能。我不信，你妈经常住的医院，我们也知道，跑得了和尚跑不了庙。我不许你们去找我妈。可以，就五天时间，最好这一次你能找个真有钱人。记住，就给你五天
。谁的？我男朋友的。你还真找到男朋友了，可不少啊。密码多少？我不知道，他把钱包落在我这儿了，明天我就会还给他的。还？还什么还？归我了。<笑>放长线，才能钓大鱼。你不会就为了眼前这点小利益，去阻碍我和他之间的感情吧？你想想，他把钱包落在我这儿，可我又不肯还给他，他会怎么想我？嗯、行，钓大鱼，你妈的医疗费就靠你钓这条大鱼喽。哎，有没有看到陆子星啊？没有，啊，去忙吧。哎，陆子星人呢？他今天好像没来。没来？他不怕我扣他工资啊？那我先去忙了。啊，去吧。嗯。医药费还没找我，现在又多了一笔债。担心，我一定会凑够你的医药费的。好端端的，还跟我玩消失。我也不知道，那天不是我当值。嗯，那两个不是工程的保镖吗？老板，他说他老板前几天来这里喝咖啡的时候，不小心掉了一个钱包。这个钱包，我操了！我怎么忘了这才是陆子星搭上工程的关键？陆子星在咖啡厅捡到工程的钱包，借着还钱包的名义，在工程面前装小白兔，获得了他的资助。陆子星，你还真是让人防不胜防。看来他拿到那个钱包了。凭借其出色的才华及品格，获得本市今年十大杰出青年代表荣誉称号。这已经是他连续第六年荣获该项殊荣。你们好，请问这里？嗯、你来这里做什么？那你跟我来这里做什么？我，嗯，我带你回去上班。我请假了五分钟。别说五分钟，五秒钟都不给你请。好啊。钱包给我，你拿人家钱包干什么？这句话我原封不动的送还给你。你拿人家钱包做什么？我去还呢。这个钱包是在我的咖啡厅捡到的，我还。我不。<笑>今天在咖啡厅看到你们，我就想说，我捡到了工程的钱包。嗯，怎么是空的？干什么？你抓我干什么？我不是小偷，放开我！钱包里的东西不是我拿的。工程同学，我捡到了你的钱包，嗯，可是现在
只剩下这些了。虽然我人不在，但我完全知道接下来会发生什么。陆子欣用拾金不昧的举动博得了工程的好感，获邀参加工氏集团的舞会。然而，这个舞会是工程父母为了撮合他与裴恩才相亲举办的，一场大戏即将拉开帷幕。好漂亮啊！舞会就穿这件吧。虚做作，心机。这不会是工程买给你的吧？哎哎哎！陆子欣，我告诉你，你千万别跟那个工程跳那个舞，跳了你就惨了。那个舞是。绝命舞！你想什么东西？我可以买给你吗？为什么非要找工程不可呢？嗯，何姐，我看你还能演多久？你这话什么意思啊？让开！哎，原著剧情里。工氏集团的内部舞会，工程和裴恩才一见钟情的桥段。舞会上，陆子欣不甘沦为陪衬，在舞会开始前，故意将红酒洒到裴恩才的裙子上，导致裴恩才错过舞会，与工程再次擦肩而过。而陆子欣，作为工程的舞伴，则成为了当晚最耀眼的主角。看我怎么治你！哼。